வணக்கம் நண்பர்களே வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கின்றேன் என்னோட பேர் நம்பிக்கை கண்ணன் இந்த சேனல்ல வார வாரம் திங்கள் கிழமை ஒரு புது வீடியோ வெளிவரும் அது நிச்சயமா பாருங்க உங்க நண்பர்கள் கேட்டையும் சொல்லுங்க இன்னைக்கு நம்ம எதை பத்திங்க பேச போறோம் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை பத்தி உங்ககிட்ட சொல்ல போறேங்க இத நிறைய பேர் அவங்களுக்கு தெரியாமல் செஞ்சுக்கிட்டு இருக்காங்க இதை கண்டிப்பாக தவிர்க்க வேண்டும் தவிர்த்தால் வாழ்க்கை வெற்றிகரமாகவும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்குங்க எனவே இதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த வீடியோ நீங்கள் ஃபுல்லாக பாருங்க வாங்க பேசலாம் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனே நீங்கள் ஒரு பெல் சிம்பிளை பார்ப்பீங்க அந்த பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணிவிடுங்க ஸ்கிரீனில் ஒரு வாட்ஸ்அப் நம்பர் தெரியுங்க அதுக்கு ஒரு மெசேஜ் அனுப்புங்க தினமும் பயனுள்ள தகவல்கள் உங்களோட ஃபோனுக்கு வந்து சேரும் முதல்ல ஒரு கதை சொல்ல போகிறேங்க ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஸ்கூலில் படிச்சுக்கிட்டு இருந்தார் அவர் செகண்ட் ரேங்க் வாங்கியிருக்கார் அந்த கிளாஸில் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கின பையன்கிட்ட அவர் ஒரு டவுட் கேட்குறாரு அந்த பையன் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா நான் கொஞ்சம் பிஸியாக இருக்கேன் அப்புறமா நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அது இவருக்கு ரொம்ப அவமானமாக போயிடுச்சு நம்ம கேட்டோம் ஆனால் அந்த பையன் சொல்லவே இல்லையே நம்மளை மதிக்கவே இல்லையே இவன் முன்னாடி நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும் ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினதுனால தானே இவனுக்கு இவ்வளோ திமுறு நாம ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கி காட்டணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்தார் இரவு பகலாக அவர் வந்து படிக்கிறாரு எப்போவுமே படிச்சுக்கிட்டே இருக்காரு ஃபஸ்ட் ரேங்க்கும் வாங்கிட்டார் அவர் நோக்கமும் நிறைவேறுச்சு அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து காலேஜில் படிக்க போகிறாரு அங்கே இவருக்கு வந்து செகண்ட் ரேங்க் தான் கிடச்சிது அப்போ இவருக்குள்ளேயே ஒரு சொல்லிக்கிட்டார் இந்த மாதிரி அந்த ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்குகிற பையன் நம்மளை மதிக்கவே இல்லை நம்மக்கிட்ட பேசவே இல்லை ஃபஸ்ட் ரேங்க் வாங்கினதுனால அது இன்னும் பெரிய கொம்பாக முளைச்சிருக்கு அவனுக்கு என்ன அவ்வளோ திமுறு நம்ம வந்து ஃபஸ்ட் ரேங்க் எடுக்கணும் அவன் முன்னாடி நம்ம வாழ்ந்து காட்டணும் அவன் முன்னாடி நம்ம ஜெயிச்சு காட்டணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்து இரவு பகலாக படித்து ஃபஸ்ட் ரேங்க்கும் எடுத்துட்டாரு நோக்கமும் நிறைவேறுச்சு அதுக்கப்புறம் ஆஃபீஸுக்கு போகிறாரு சிறப்பாக செயல்படுறாரு ஆனால் கூட வேலை பார்க்குற இன்னொருத்தருக்கு இவருக்கு முன்னாடியே ப்ரமோஷன் கிடச்சிருச்சு அதில் இவருக்கு ஒரே கோபம் நான் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச எல்லா விஷயங்களும் அவருக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அவருக்கு தெரிஞ்ச ஒரு சில விஷயங்களை நம்மளுக்கு சொல்லி கொடுக்கல போல் அதனால தான் அதையெல்லாம் செயல்படுத்தி அவருக்கு மட்டும் ப்ரமோஷன் கிடச்சிருக்கு அவர் நம்மளை ஏமாத்திட்டாரு அவர் முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அவர் முன்னாடி ஜெயிச்சு காட்டணும் நாமளும் வந்து ப்ரமோஷன் வாங்கி நிறைய ப்ரமோஷன்கள் வாங்கி அவருக்கு மேலதிகாரியாக நம்ம வரணும் அப்படின்னு முடிவெடுக்கிறாரு கடுமையாக வந்து வேலை பார்க்குறாரு அவர் நினச்ச மாதிரியே அவருக்கு நிறைய ப்ரமோஷன் கிடைக்குது அவர் நோக்கமும் நிறைவேறுச்சு அவர் நினச்ச மாதிரியே அந்த இன்னொருத்தர் முன்னாடி அவர் வாழ்ந்து காட்டினார் ஜெயிச்சு காட்டினார் இந்த உதாரணத்தில் ஒரு விஷயத்த கவனிக்கணும் அவர் தன்னோட சக்தியை தன் மூலமாக எடுக்காமல் ஒரு பகையை உருவாக்கி அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் என்று பகையை உருவாக்கி அதன் மூலமாக சக்தியை பெற்று அவர் ஜெயிச்சுக்கிட்டு இருக்காரு இது ஒரு முறையான வெற்றியா இப்படி அடையும் வெற்றியில ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்குமா ஒரு மன நிறைவு இருக்குமா நிச்சயமா இருக்காதுங்க இப்ப நிறைய எதிரிகளை உருவாக்கி அதன் மூலமா சக்தி பெற்று ஜெயிக்கிறதுனால என்ன ஆகும் உங்களுக்கு நிறைய எதிரிகள் இருப்பாங்க இருப்பாங்கன்னு சொல்றத விட நீங்க தான் உருவாக்குவீங்க ஏதேதோ சின்ன சின்ன காரணத்தை நீங்களே கண்டுபிடிச்சி பல எதிரிகளை நீங்கள் உருவாக்குவீங்க அவன் அப்படி பேசிட்டான் இவன் இப்படி பேசிட்டான் அந்த சொந்தக்காரன் வந்து என்ன மரியாதை இல்லாமல் பேசிட்டான் அப்படின்னு என்ன என்னமோ நீங்களே கற்பனை செய்து கொண்டு பல விதமான எதிரிகளை நீங்கள் வந்து உருவாக்கிக்கிட்டே இருப்பீங்க அடுத்தது உங்களோட வெற்றியில் உங்களுக்கு மகிழ்ச்சி இருக்காதுங்க உங்கள் வெற்றியில் மகிழ்ச்சி கிடைக்கணும் அப்படின்னா அந்த வெற்றியோட அடிப்படை அந்த வெற்றியோட ஒரு ஆழமான அந்த வேர் வந்து அன்பின் மூலமாக இருக்க வேண்டும் ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு கோபத்தின் மூலமாக தான் அது அமைஞ்சிருக்கு கோபத்தின் மூலமாக பகையின் மூலமாக சக்தியை எடுத்துக்கொண்டு அதில் நீங்கள் வெற்றி அடைகிறீங்கள்ல அப்போ உங்களுக்கு எப்படிங்க ஒரு மகிழ்ச்சி கிடைக்கும் உங்களுக்கு எப்படிங்க ஒரு மன நிறைவு கிடைக்கும் நிச்சயமாக கிடைக்காதுங்க அதுக்கப்புறம் எப்போவுமே உங்களுக்குள்ள ஒரு பதற்றம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் பயம் இருந்து கொண்டே இருக்கும் ஏன்னா உங்களுக்கு நிறைய எதிரிகள் இருக்காங்க அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்ற ஒரு படபடப்பு பயம் இதெல்லாம் 
உங்களை வந்து மனதளவிலும் பாதிக்கும் உடல் அளவிலும் பாதிக்கும் சரிங்களா எனவே அவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் இவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டணும் அப்படின்னு சொல்றத தயவு செய்து உடனடியாக நீங்க நிறுத்தணுங்க விரோதத்தின் மூலமாக கோபத்தின் மூலமாக பகையின் மூலமாக சக்தியை எடுத்து வெற்றி பெறுவது ஒரு உண்மையான வெற்றி கிடையாதுங்க அன்பின் மூலமாக சக்தி பெற்று வெற்றியை பெற்றீர்கள் என்றால் அந்த வெற்றியில ஒரு மகிழ்ச்சி இருக்கும் மனநிறைவு இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மற்றவங்க முன்னாடி வாழ்ந்து காட்டுறதுக்காக நீங்கள் பிறக்கலங்க உங்களோட மாபெரும் சக்தியை உணர்ந்து மாபெரும் வெற்றிகளை அடைந்து மகிழ்ச்சியை வாழ்கிறதுக்கு தான் நீங்கள் பிறந்திருக்கீங்க எனவே எப்போவுமே அதை நினைவில் வச்சுக்கோங்க இப்போ கமெண்ட் பதிவு பண்ணுற நேரம் வந்துருச்சுங்க என்ன கமெண்ட் பதிவு பண்ணலாம் நான் அன்பின் மூலம் சக்தி பெறுகிறேன் நான் அன்பின் மூலம் சக்தி பெறுகிறேன் அப்படின்ற கமெண்ட்டை பதிவு பண்ணுங்க இந்த கருத்து உங்கள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து உங்கள் ஆள் மனதில் பதியட்டும் இந்த கருத்து பிரபஞ்சத்திடம் செல்லட்டும் பிரபஞ்சம் எப்போதும் உங்களுக்கு சக்தியை கொடுத்து கொண்டே இருக்கட்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்ங்க நீங்கள் ஃபேஸ்புக் டெலகிராம் இன்ஸ்டாகிராம் இதெல்லாம் இருந்தீங்கன்னா என்னை ஃபாலோ பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இவ்வளவு நேரம் இந்த வீடியோவை பொறுமையாக பார்த்த உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றி வணக்கம்